Amióta megvan az olyam, azóta számos hasznos információt találtam az internetet böngészve arról, hogy miként lehet egy picikét használhatóbbá tenni az autó funkcionalitását, hiszen számos olyan dolog van, főleg egy ilyen alapmodellben, ami alapértelmezetten nincs bekapcsolva az autónak, akár a multimédiáján, akár mondjuk a műszerfali kijelzőjén. De hogy mik ezek, és ezeket hogy kell megcsinálni, vagy hogy lehet megcsinálni, ezek ki fognak derülni ebből a videóból. Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Gábor vagyok az Autos Navitól, tartsatok velem ez alkalommal is. Elsőként érdemes letisztázni, hogy pontosan mire is van szükségünk ahhoz, hogy hozzáférjünk az autónak az elektronikájához, és már előjáróban el szeretném mondani, hogy mindenki csak saját felelősségére végezze el ezeket a funkcióváltoztatásokat, ha egyáltalán érez hozzá bármiféle affinitást, hogy ezzel a programmal vesződjön. A lehetőségeket szeretném bemutatni, illetve ennek a megoldási módját, viszont avatatlan kezekben akár gyilkos fegyverre is válhat a program használata. Na jó, nem? Csak vicceltem, vagy mégsem? De mindegy, a lényeg az a viccet félretéve, hogy szükséges egy OBD adapter, ami lehet wifi s vagy éppen Bluetooth-os, én kétfélét használok, illetve kell hozzá egy számítógép, amin működik a DDT for All nevezetű program, és ha itt tartunk, akkor értelemszerűen először is hozzá kell férjünk az OBD csatlakozóhoz, amit itt lent találunk meg, a USB, illetve az SD kártya foglalat alatti burkolatnál. Ami viszont a legfontosabb így az elején, hogy Indítsuk el az autót, vagy rakjuk gyújtásra, úgyhogy a kulcs benne van, mert különben nem feltétlenül fog normálisan kommunikálni az autónkkal. Illetve van egy bizonyos idő, ez kb. 6-8 perc, amikor bealszik az autó, tehát ugye a belső világítástól kezdve minden elalszik, és innentől kezdve gyakorlatilag megszűnik a kommunikáció, és akkor kezdhetjük előről azt, amit mondjuk még be sem fejeztünk, és az igen csak kellemetlen tud lenni. Uh, ugye szükséges a DDT for All program, amivel csatlakoznunk kell egy OBD olvasóhoz, ami jelen esetben, ugye miután a Ken 2-n szeretnénk a multimédiát elérni, ez a wi s egységem lesz. Itt is írja, hogy tisztában vagyok vele, hogy a helytelen használat kárt tehet a járműben, úgyhogy csak saját felelősségre használjuk, úgyhogy ez nagyon fontos. Csatlakoztatott módba lépünk, és mindjárt be fogja tölteni magát a DDT for All felületet. Egy rövid idő, itt már mutatja, hogy egyszerű betöltve. Igen, itt van a DDT for All, ezt kirakom mindjárt nagyba. Így, ni. És itt bal felül van egy autóválasztó legördülő lista, ahol ki kell válasszuk a Zoe X10-ünket. És itt két módon tudunk gyakorlatilag betölteni adatokat. Egyrészt, ha ismerjük a szükséges egységnek a kódját, hogy mit szeretnénk csinálni, akkor ugye innen ki tudjuk ebből a legördülő választék listából választani. Vagy B verzió, hogyha nem, és biztosra akarunk menni, akkor ezzel a kis ikonnal be tudjuk tölteni az autónak az ecuit. Tehát minden olyan dolgot, ami ugye az adatbázisban benne van, azt megtaláljuk itt. Első körben én most próbálok lutrizni, az MFD 5.4 modult választjuk, ami a multimédiának a modulja, és ebben próbáljuk mindjárt az Android autó, illetve a Android tükrözésnek a bekapcsolását megvalósítani, illetve nekem be vannak ezek kapcsolva, de hogy hol lehet elérni. Ha rámegyünk a Configuration-re, akkor ECU Configuration, Adas hv -as, és hát mindjárt jó eséllyel be fogja tölteni nekünk ide a nagy képernyőre, hogy mi a helyzet. És lemegy, 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 igen. Hát igen, itt látszik, hogy jól töltötte be. Az ECU Configuration-be 
SPVR for iPhone, tehát a gombon lévő hangvezérlést azt ugye itt tudjuk aktiválni, akár iPhone-nál, tehát a Siri-t innen el tudjuk hosszú gomnyomásra érni. Android Auto Feature, itt van, hogy Present vagy Not Present, és hogyha ugye a Presentet választjuk, akkor lesz majd aktív. Mirror Link, ez is inaktív szokott általában lenni, ezt is érdemes Presentre átállítani, illetve a hangvezérlést más típusú telefonoknál megint csak lehet, hogy érdemes aktiválni. És hogyha ez megtörtént, akkor fölmegyünk, itt nem látszik sajnos itt a fekete ikonba, de itt van egy ilyen perfect mód, vagy profi mód, itt megjelenik after sales default, akármi, és megnyomjuk a Wright ECU Configuration nevezetű gombocskát, és elkezdi írni az éppen változtatott adatokat. Ha ez megtörtént, akkor ugye itt egyrészt fehérre vált ez a felület, hogy itt már történt valami változás, illetve a zöldbe egy kicsit arrébb húzva megjelenik az, hogy igenis bekapcsoltuk magát a, a funkciót, úgyhogy innentől kezdve gyakorlatilag már csak egy hard resetet kell eszközölnünk, amit ugye itt is meg tudunk tenni, de én azt szoktam javasolni, hogy ha ez megtörtént, akkor a kis házikót a gomb, tehát a tekerőgomb feletti kis házikót ötször folyamatosan egymás után Nyomjuk meg, ilyenkor eltűnik a képernyőről, ami éppen rajta van. A TomTom -tom felirattal bebútol újra az eszköz, és akkor gyakorlatilag aktiválódtak ezek a funkciók. Sokszor ö, elkövetik azt a hibát, hogy ha mondjuk szakszervizbe viszik az autót, és volt már ilyen megkeresésem is korábban, hogy bekapcsolta a Renault márka szerviz mondjuk a tolató kamera funkcióját, viszont fel lett szerelve a kamera, és ennek ellenére nem csinál semmit. Amikor ezt megcsinálták, a resetet nem végezték el, és gyakorlatilag a kis házikót, hogyha ötször megnyomta, lereszetelt a rádió, újra bútolt, és onnantól kezdve tökéletesen működött a kamera. Tehát ez egy fontos és elengedhetetlen része az egész folyamat lezárásának, amit éppen csinálunk. Úgyhogy erre mindenképpen figyelni kell. És hogyha ez megtörtént, akkor nyilván ezek a funkciók, ezek már működnek is a készüléken. A fölötte lévő 12-es pontban van a tolatókamera bekapcsolásának egyébként a módja. Egy pillanat, csak próbálom lehúzni, csak ez egy kicsit lassú János ez a gép. A lényeg az, hogy itt a rear kamera, és itt van, hogy fittid, 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 illetve a segédvonalak azok indikációra, tehát a kormányszög eladónak a mozgatására fog mozdulni, illetve megjelenni, úgyhogy ezeket is ugyanúgy itt bekapcsolással gyakorlatilag meg lehet oldani, de ezeket mondom, már korábban elmondtam. Ami érdekes lehet, hogy van egy ilyen rutinsz nevezető menüpont, ami a tolató kamera bekapcsolás után egy kalibrációt tesz lehetővé, és ha egy kicsit lejjebb megyek, akkor látszani fog a rear kamera, hogy gyakorlatilag, meg szerintem itt is mindjárt látszani fog a multimédia kijelzőnben, most ki van kapcsolva, blokket command, mert nem léptem be oda, ahova be kellene lépnem, igen, start, rear view, megjelenik a kamera képe, azon nyomban gyakorlatilag, és ezt a aktív segédvonalat tudjuk itt a kis nyilak mozgatásával gyakorlatilag, illetve hát a lefelé, felfelé, jobbra, balra mozgatással kalibrálni, állítani jobbra, balra. Úgyhogy ez egy olyan plusz funkció, amivel megmondom őszintén, hogy más autóknál nem igazán feltétlenül találkoztam. Úgyhogy ez egy nagyon hasznos dolog. Egyetlen egy dolgot sajnálok, hogy ezt a nagyméretű képet, hogy ne csak ebbe a pici kis 5 szolos felületen jelenje meg a kamera kép, hanem tényleg ezen a nagy 7 szolos multimédia felületen ezt egyszerűen nem tudom elővarázsolni. De lehet, hogy van rá lehetőség, dolgozom rajta, hát ha megtalálom azt a beállítást, amivel ez kvázi megoldható. Ami érdekesség még, itt, hogyha visszamegyünk a rádió audio menüpontba, hogy a bebút logót gyakorlatilag lehet úgy szintén állítani. 
Itt egy, van egy ilyen kármékör nevezetű felület, és ebben van egy csomóféle érdekesség, és itt ugye nézzük a, a kármékörnél, mondjuk a Renault Sportot, hogyha ezt elmentjük, akkor Wright Car Maker, igen, és mindjárt itt meg kéne, hogy jelenjen, hogy Renault Sport, Na, gyere arrébb. ott van, igen, és lereszetelem a rádiót, aminél most bebútolásnál, így a TomTom logó után, rövid idő után, reméljük legalábbis, csak kicsit lassú Jánosan indul el ilyenkor újraindításkor, nem az Erling logóval fog bebútolni, hanem, Wow, eres, yeah, Renault Sport. Úgyhogy ez egy nagyon jó pofa kis megoldás, de természetesen számos más opciót be tudunk ide bingizni. Sport GT New, ezt még írjuk át, ezt meg megmutatom. Oké, okay. újraindítjuk. Wow, Renault Sport. Nagyon vagesz. Úgyhogy kedvünkre tudjuk írogatni a multimédiának a boot képernyőjét. Én visszarakom simán Renault-ra, mert nem akarok mindenféle csillivillit itt az autóba, de a lehetőségünk megvan rá, tehát ilyen érdekességekkel tudunk esetleg számolni. Ezeken kívül természetesen még a műszerfali kijelzőn vannak érdekességek, amiket sokan szoktak kérdezni, hogy a videóimban látható, hogy a műszerfalon ott van az óra, illetve a hőmérséklet kijelzés, ami egyébként az Erlinken itt fent a sarokba viszont viszonylag sok ikon közé bújik, és én megmondom szintén, hogy praktikusnak tartom ott, hogy megjelenik, hiszen mindig a látóterünkben van, míg ott a sok kis zanzába viszonylag nehezebben észrevehetők. De ennek is megvannak a pozitív és negatív oldalai, ezt most mindjárt el fogom mondani. Viszont ahhoz, hogy ehhez hozzáférjünk, be kell zárni a programot, mert kommunikációt kell váltani. Tehát a wifi s modult most nekem átveszi egy bluetooth verzió, aminél gyakorlatilag, ha újra beindítjuk a ddt for all programot, egy bluetooth csatlakozást kell eszközölnünk, és itt is kijelöljük, hogy tisztában vagyunk vele, hogy hmm. jó, csatlakoztatjuk, és órák kérdése, és megjelenik a, a DDT forról. Viszont ugye jelen pillanatban most látható, hogy be van kapcsolva nekem ez a funkció, itt van menüprogram, meg egyebek, e Mindjárt megmutatom, hogy kikapcsolom magát a, a, az egész funkciót, hogy mit változik a, a műszerfal, illetve mik a buktatói, hogyha bekapcsoljuk, mert vannak sajnos, tehát ezzel számolni kell. Fórumokban egyébként el szoktam mondani, hogy ez miért van, vagy miért, mivel kell számolni annak, aki ezt mondjuk be akarja kapcsolni. Kiválasztjuk a x 10 megint betölthetnénk akár így is, hogyha nem tudjuk, hogy mihez kell nyúlnunk. És itt nekünk a TDB modulra van szükségünk. Itt ezt kiválasztjuk. Igen. Mindjárt alul berakja a különböző azt mondja, hogy ekrán configuration generál egy és azt mondja, hogy és ami nekünk fontos, hogy az órát átállítjuk, megnyomjuk a montrét, hopp, eltűnt onnan a óra kijelzés, és 
Azt mondja, hogy temperatúr. Puty, eltűnt onnan a hőfokunk is, és most az MFD-re visszarakjuk. Puty. És látható, hogy az average, az összkilométer gyakorlatilag egy sorral feljebb csúszott. Ott van gyakorlatilag így minden a látó térbe, egy ilyen kockába behelyezve. Na most uh, uh, alapvetően ez a probléma, hogy uh, ilyen szépen egy behatárolt ablakba helyezi ezeket a funkciókat, és hogyha elkezdjük ezeket átírni, kiválasztjuk, hogy Montre 24 órás, megjelent a óránk. Azon nyomban. Tehát itt nagyon nem kell reszetelni még semmi, ugye ez egy másik modulon keresztül megy. Berakjuk a hőfokot. Puty. Ott van. Ez mind szép és jó. Viszont, hogyha váltunk egyet, direct consumption, tehát az éppen aktuális fogyasztási adat, az már mindenre is rátakar. Totál nem. Average nem. Ezek nem. Tehát gyakorlatilag az egyik menüpontunk az rátakar az órára és a hőmérsékletre. Viszont, hogyha átrakjuk, hogy ne a navigáció vagy az MFD rendszer tolja az infót, hanem erre a nav gombra rákattintunk, hopp, egy sorral lejjebb rakta. De azzal, hogy egy sorral lejjebb rakta, azzal gyakorlatilag annyit ért el a rendszer, hogy egy digittel többet elvett az összkilométer megjelenítésénél az egész ablakból, ami azt jelenti, hogy 5 digitig tudja mutatni, tehát most ugye nekem szerencsém van, mert 47.500 kilométeren áll az órám, de ha több mint 100.000 kilométer van már az autóban, és volt az elmúlt év során két alkalommal is ilyen autó, aminél 100 vagy több mint 200 ezer kilométer volt itt. Tehát adott esetben ez itt gyakorlatilag, ha mondjuk 147 ezer kilométer lenne benne, akkor itt most csak annyi látszódna, hogy 14.749. Tehát visszatekertünk 100 ezeret az órából elvileg, de nem tekertünk természetesen vissza, csak a hatodik digitet nem tudja megjeleníteni a kilométer óránk. Ebben az állásban, viszont hogyha ha ezt kivesszük, akkor meg igen. Látható egy icipici mozdulás. Mindjárt visszarakom, bocsánat. Hogy egy picit arrébb tolja, hopp, ott látszott, hogy egy picit arrébb tolja a kijelzőn. Elmentjük, puty és látszik pont egy szaros fél vagy digittel arrébb tologatja a számot. Tehát egészen addig ez a beállítás, ez a megjelenítés több praktikus és nagyon jó pofa, amíg gyakorlatilag nem érjük el a 100 ezer kilométert. Tehát ezt a funkció beállítást csak azoknak ajánlom, akik viszonylag kis kilométer futású autóval rendelkeznek, és mondjuk meg tudják maguknak ezt bármikor csinálni, és hát gyakorlatilag így ebben a formában bármikor ugye vissza lehet állítani az eredeti állapotot, órát eltüntetni, vagy csak az órát meghagyni, és a hőmérsékletet levenni róla. Tehát vannak alternatívák, amivel lehet számolni, de ezt mindenképpen érdemes szem előtt tartani, hogy ennek vannak előnyei és hátrányai. Egyelőre még ugye nálam nem áll fenn ez a probléma, úgyhogy én még ezt visszakapcsolom, de kiki, ki, ahogy érzi, úgy csinálja meg. És ezen felül természetesen a műszerfali kijelzőn elérhetővé válnak programozási, illetve menübeállítási funkciók, amiknél is, hogyha megnyomjuk ugye itt a lefelé vezető kis gombot, akkor ugye az automata zárat, töltésnél ugye kikapcsoljon a kijelző fölöslegesen, nem menjen a műszerfalunk, órabeállítás, nyelvbeállítás, az egészből ugye hosszan nyomjuk, akkor kilép, van fűtésprogramozási lehetőségünk innen, előmelegítés, kilépés, én ezt nem szoktam használni, de ezt akár a multimédiáról is elérhetjük, úgyhogy 
Számos érdekesség kerül ezáltal, hogy ugye a clustert átalakítjuk, hiszen ennél az autó típusnál van egy még ennél is fapadabb verzió, ahol nem multimédia, hanem csak sima rádió van a kocsiba beépítve. Ebből következően az egyedüli megjelenítés ezeknek a funkcióknak a műszerfali kijelzőn lehetséges. Szerencsére nem sok autó került az országba ilyen felszereltséggel, de azoknál van így kialakítva. És hát látható, hogy azért vannak előnyei meg hátrányai, de mindegy. Ami még talán érdekes, és szerintem sokak számára izgi dolog lehet, az a távirányítható világítás, ami egy ilyen remote lightning nevezetű funkció, és főleg ilyen téli időszakban, amikor ugye viszonylag hamar sötétedik, illetve későn kell fel a nap, akkor használható, amikor töltőhöz megyünk, hiszen a töltő fedélnek a nyitásával, tehát a távirányítól, és csak innen a távirányítótól, tehát innen a alsó gombról nem működik, de a távirányítóról, hogyha megnyomjuk, megyünk az autónkhoz, és szeretnénk lehúzni, lecsatlakoztatni a kábelünket, ezt megnyomjuk, akkor ennek a funkciónak az aktiválását követően felkapcsolja a menetfényünket, az első lámpánkat, gyakorlatilag mindent, és ezáltal könnyebben tudjuk kihúzni összetekerni a kábelünket, és látunk az autó előtt egy csomó mindent, amit esetleg nem kell sötétbe botorkálva e, megcsinálnunk. Úgyhogy ez egy érdekes dolog lehet. Ehhez gyakorlatilag ide az UCH nevezetű menübe kell belépnünk, illetve felületre. Ide, és akkor ez a BCM 95 SV 25 V 11 es ami nálam működik. Mindjárt betölti az ezzel kapcsolatos elérhető szolgáltatásokat ide alulra, és ha ez megtörtént, akkor ami egy kis időt igénybe vesz, mert rengeteg dolgot lehet itt ezen a menüponton belül gyakorlatilag állítani az autón, de nekünk most csak a világítás lesz úgymond fontos. A modul próbál hevesen kommunikálni, az egységgel, és ha ez megjött, az összes lehetőség, akkor itt láthatunk, hogy mindenféle izgalmas dolgot tudnánk állítani, ha akarnánk, de nem akarunk. És itt vannak azok a pontok, amikor én nem igazán nyúlnék hozzá már több dologhoz, nyilván hozzá lehet férni, de e, miután nem foglalkoztam vele, nem mentem ezeknek a mélységébe bele, ezáltal nagyon nem is ajánlom, hogy hozzá nyúljunk. Az External Lights-nál configuration belépünk, és itt az aljától a harmadik a Remote Lightning nevezetű kis menüpont látható, nálam ez be van kapcsolva, és uh, mindjárt ezt egy picit próbálom arrébb húzni. Ez a harmadik, ugye itt tudjuk nélkül, vagy, tehát így van alapbeállításban a vit és hogyha Átlépünk ugye expert módba, mert anélkül nem fog csinálni semmit. Akkor nyomunk egy szendet rá, és bekapcsolja a funkciót. Ha ez megvan, akkor gyakorlatilag a távirányítón lévő gomb megnyomásával, ha kinyitjuk ugye, vagy bezárjuk a töltő ajtónkat, akkor 20 másodpercig világítani fog, mint a karácsonyfa, az autónak az összes lámpája, hogy jobban lássuk a csatlakozót. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek azok, amik úgymond hasznosak, nyilván az Android autó, az Android tükrözés, az alapvetően a multimédiánál egy nagyon fontos és nagyon hasznos dolog, az, hogyha be van kapcsolva, sose árt. A műszerfali cluster kijelzőn lévő információk azok, jó pofák, mondom egy bizonyos szintig, e, illetve talán ez a remote lightning az, ami még egy hasznos dolog lehet, ugye az meg már csak az addicionális plusz, hogyha nem tetszik ez az erlinkes bebút felület, akkor bármilyen renault vagy bármilyen más márkának az őrült logóját ide be tudjuk rakni, ugye ami itt a listánkba szerepel, úgyhogy ezt meg már el tudjuk dönteni, de még így a végén is elmondom, csak azok nyúljanak hozzá ehhez a felülethez, akik éreznek magukban 
eltökéltséget, hogy egyrészt ezt a programot telepítsék a gépükre, illetve az adatbázissal együtt telepítsék a gépükre, és hát tudják is használni, mert lehet, hogy mondom, nem avatott kezekbe, több kárt okoznak vele, mint hasznot, úgyhogy nem feltétlenül ajánlom mindenki számára. Ha tetszett ez a kis információs videó, akkor kérlek benneteket nyomjatok egy lájkot itt a videó alatt, és hogyha az elhangzottakkal kapcsolatban bármi nemű kérdésetek merült volna fel, akkor azt itt lent a kommentek szekcióba feltehetitek, igyekszem válaszolni mindenkinek, hogyha tudok. Ha szeretnétek hasonló információs videókat, termékteszteket, termékbemutatókat, autóteszteket, autóbemutatókat látni, akkor annak a legegyszerűbb módja még mindig, hogyha itt lent feliratkoztok YouTube csatornánkra, én mindenkinek megköszönöm, aki ezt megteszi, és hogyha azt a kis harangot is kipipáljátok, akkor értesítést is fogtok arról kapni, hogyha új tartalom kerül majd feltöltésre. Ne felejtjétek, megtaláltok még minket az Instagramon is, lájkoljátok szintén Facebook oldalunkat. Én nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok ma, további szép napot kívánok! Sziasztok!